റിയൽമിയുടെ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോ എന്ന ഫോണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ജി ഫോണാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോണും കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലേക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോ വരുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ ഇ ത്രീ സൂപ്പർ അമല്ല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ ഇ ടു അമല്ല ഡിസ്പ്ലേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണിത് അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഇൻ എസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡ്യുവൽ പഞ്ചോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു ഡ്യുവൽ പഞ്ചോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ലഭിക്കും ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക പിന്നെ നൂറ്റി അമ്പത് ഹെഡ്സിൻ്റെ ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഫോൺ നമുക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വെച്ചിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ബോഡിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി എ ജി ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മോസ് ഗ്രീൻ റെസ്റ്റ് റെഡ് എന്നീ രണ്ട് കളറിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് പിന്നെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സറാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഫോണിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫൈവ് ജി റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വരും എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേംഡ് അല്ല എന്നാലും ഈ ഫോണിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആറ് ജി ബി റാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് എട്ട് ജി ബി റാമുമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു വെർഷനും പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാമുമായിട്ട് വരുന്ന വേറെ ഒരു വെർഷനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് ജി ബി റാമിൻ്റെയും അതുപോലെ എട്ട് ജി ബി റാമിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണലാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാമിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൽ മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവ മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൻ്റെ റാമുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പാണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടെർബോ റേറ്റ് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റർ എന്നീ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിന് തുല്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഈ ഫോൺ പെർഫോം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സറൗണ്ട് ആൻറ്റിനയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഫോണിൽ ടോട്ടൽ പതിമൂന്ന് ആൻറ്റിന വരുന്നുണ്ട് എട്ടെണ്ണം ഫോർ ജി ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്കിന് ഒന്ന് ബ്ലൂടൂത്തിന് മൂന്നെണ്ണം ജി പി എസ് വൈഫൈക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് എൻ എഫ് സിക്ക് പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ വൈഫൈ സിക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പം ഫോൺ അധികം ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി സി കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്ടൈൽ എൻജിൻ ലീനിയർ മോട്ടോറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്
പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ബാറ്ററിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ ഫോണിൽ അറുപത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ സൂപ്പർ ഡാർട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ നമുക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ടുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വിലയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ജി ബി റാം വെർഷൻ്റെ വില വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയും എട്ട് ജി ബി റാം വെർഷൻ്റെ വില വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാം വെർഷൻ്റെ വില വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയുമാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ സെയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും അതുപോലെ റിയൽമി ഡോട്ട് കോം വഴിയുമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവറോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേയും പ്രോസസറും ബാറ്ററിയും പിന്നെ സെൽഫി ക്യാമറയും ഒക്കെ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫോ